Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozog OD zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal zu einem weiteren Hearthstone Karten Review zur neuen Erweiterung gespaltenem Alteraktal. Wir haben das Ganze ja bereits schon im Livestream bewertet und in diesem Video seht ihr die nächste Klasse aus dem Karten Review. Falls ihr einen der älteren Karten Reviews verpasst habt, dann schaut gerne mal hier ja, da oben hin, da gibt es eine Verlinkung zu allen weiteren Kartenreviews zu Hearthstone und natürlich zu meinen Gameplay-Contents. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, lasst gerne ein Abonnement kostenfrei hier unten auf dem Kanal da und dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Und wenn ihr mal im Livestream selber dabei sein wollt und dem Spektakel beiwohnen wollt, dann www.twitch.tv slash und ihr verpasst keine weiteren Livestreams von mir. Und dann springen wir auch direkt ins Review rein. So, dann haben wir als nächstes den Jäger. Jäger bekommt auch ein paar neue Karten. Wir schauen uns die gemeinsam an und gucken mal, wie sich das Ganze zu Recht hält. Als erstes, das ist eine Waffe. Als erstes kriegt der Jäger eine Waffe. Blutsucher, 2-2, ehrenhafter Sieg erhält plus 1-1. Ja, ehrenhafter Sieg hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal erklärt. Hat der Gegner eine 2 Lebenspunkte Kreatur und ich töte sie, kriegt man eine Aufladung und 3 Schaden. Hat der Gegner dann eine 3 Lebenspunkte Kreatur, kriege ich eine Aufladung und 4 Schaden und so weiter. Die Waffe verstärkt sich unendlich, je häufiger man einen ehrenhaften Sieg macht. Ultra gut, könnte man dann sozusagen so lange pushen, man muss dann natürlich selber als Jäger Lebenspunkte investieren, um gegnerische Kreaturen zu beseitigen. Aber... Nichtsdestotrotz ist das natürlich sehr, sehr gut, weil die Waffe erhalten bleibt. Und dann hat man jederzeit immer eine Waffe in der Hand, um eventuell eine Kreatur wegzumachen. Oder wenn ich jetzt wirklich fünf Kreaturen getötet habe vom Gegner, habe ich danach ja sieben Angriff. Dann könnte ich zweimal den Gegner ins Gesicht angreifen, 14 Schaden ins Gesicht, ultra nice. Also Blutsucher kriegt von mir an dieser Stelle fünf Sterne, ist eine sehr, sehr solide Waffe, kann man auf jeden Fall mitnehmen und ist in jeder Situation, wenn man diesen ehrenhaften Sieg erspielen kann, ja, nutzbar. Dann geht es weiter mit einem Feldeffekt. Bunker von Dunbaldal. Zieht am Ende eures Zuges ein Geheimnis, setzt die Kosten auf 1, hält drei Züge lang an. Also das ist auch cool für äh, einen Geheimnisjäger. Bedeutet natürlich, wenn ich äh, viele Geheimnisse im Deck habe, spiele ich bei zwei Mana diese Karte aus, kriege jede Runde ein Geheimnis auf die Hand, es kostet mich 1, kann ich perfekt ins Spiel bringen, reduziere damit die Kosten, ziehe sozusagen drei, äh, drei Geheimnisse und habe dann sozusagen zwei Mana, ziehe drei Karten, setze ihre Kosten auf eins. Die meisten Geheimnisse kosten zwei Mana, das heißt ich halbiere die Kosten. Ultra guter Value, kann ich nur sagen, kriegt an dieser Stelle von mir auch fünf Sterne. So, wo wir dann gerade beim Thema Fallen sind, geht es weiter. Die Frostfalle, wenn euer Gegner einen Zauber wirkt, lasst ihr ihn stattdessen auf die Hand zurückkehren. Er kostet eins mehr. Das ist Extrem krass. Das ist wirklich mies. Das heißt, wenn der Gegner Zauber benutzt, die jetzt beispielsweise als Feldcleaner dienen. Ich überlege jetzt gerade, wir spielen einen Rush Hunter und haben viele kleine Kreaturen auf dem Feld und der Magier will seinen Flammstoß anbringen. Ich spiele die Frostfalle aus, der Gegner weiß es nicht. Er spielt bei 7 Mana, sein, 7 Mana seinen Flammstoß. Der Flammstoß wird blockiert und kostet 8 Mana. Meine ganzen Kreaturen leben eine Runde länger. Ich kann dem Gegner ins Gesicht düsen. Sehr, sehr geil. Ist sozusagen der Counterspell vom Magier. Nur nicht, dass er den Zauber aufhebt und der verschwindet, sondern der Gegner muss ihn nochmal ausspielen und zwar eine Runde später. Das Mindgame dahinter ist aber einfach, ich weiß ja dann, welchen Zauber der Gegner ausspielen wollte. Und das macht das Ganze sehr, sehr gut, weil ich dann um die Mana herum auch spielen kann. Hey, wenn ich weiß, der Gegner hat einen Feldcleaner, der kostet 5, er wollte ihn gerade ausspielen, der kostet jetzt 6, dann muss ich mein Board so aufstellen, dass er möglichst viel Mana verbraucht, um dann alles zu clearen. Entweder den Feldcleaner mit 6 ausspielt oder halt was anderes. Ist eine coole Karte, kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Dann geht es weiter mit einem weiteren Zauber, Naturzauber, Tier wiederbeleben. Entdeckt ein befreundetes Wildtier, das in diesem Spiel gestorben ist und ruft es herbei. Ja, das kann ich mir nur vorstellen beim Big Hunter, es gibt ja auch so eine Idee, dass es den äh, Jäger mit großen Wildtieren gespielt wird, also so Big Hunter Style, dass man sagt, okay, der Jäger hat 8 Mana, 9 Mana Karten, große Wildtiere, die sehr, sehr viel Lebenspunkte haben und Schadenspunkte haben und dann rufe ich den an für 3 Mana wieder aufs Feld, 
coole Idee. Dann darf ich aber natürlich auch keine anderen Wildtiere im Deck haben. Beim Tundra-Mammut für 5 Mana ist das auch ganz cool. Ich habe zum Beispiel meinen Tundra-Mammut ausgespielt, greife den Gegner an, habe einen Overkill, mache dem Gegner Schaden ins Gesicht, aber mein Mammut stirbt, kann ich eine Runde später mit 3 Mana das Tier wieder herbeirufen. Und da es eine Entdeckt-Fähigkeit ist, heißt es, kann ich bis zu drei verschiedene Wildtiere entdecken. Das heißt, theoretisch gesehen kann ich auch ein Deck bauen, was um drei Wildtiere herumgebaut ist. Sehr, 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 sehr nice. Ist cool. Ähm, Finde ich gut den Zauber, kostet drei Mana, ist solide, kriegt an dieser Stelle von mir vier Sterne. So, dann geht's weiter. Widerzähmerin, Kampfschrei, erhält plus 1-1 und Verstohlenheit, wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert. Das gab es ja auch schon mal, ähm, diese Geheimniskarten, dass wenn ein Geheimnis auf dem Feld ist, dass man den Diener, ja, einen Zusatzeffekt bekommt, ein Gottesschild oder sowas, das war beim Paladin mal der Fall, ist eine ähnliche Karte. Wenn man ein Geheimnis auf dem Feld hat, ähm, wird diese hier unsichtbar und er hat 5-4 an Stats für 4 Mana. Richtig, richtig, richtig gut. Benötigt natürlich Vorbereitung und natürlich auch ein Geheimnis, was nicht ausgelöst wurde im vorherigen Zug vom Gegner. Heißt, oder man spielt es halt bei 5 Mana aus, das sag, dann sage ich mal, okay, ich habe die 2 Mana für mein Geheimnis und spiele dann für 3 Mana den hinterher. Dann wäre es bei einem 5 Mana Zug immer noch ein 5-4er. Sehr gute Stats, kriegt auch von mir an dieser Stelle 4 Sterne. So, dann geht es weiter wieder mit einem Effekt, einem Zaubereffekt, die Falle zuschnappen lassen. Fügt einem Diener drei Schaden zu und bringt ein Geheimnis aus eurem Decks ins Spiel. Ehrenhafter Sieg bringt zwei Geheimnisse ins Spiel. Also ist ein Zauber, der ja, Schaden verursacht. Wenn ich dem Gegner drei Lebenspunkte oder drei Schaden mache, kriege ich zwei gratis Geheimnisse ins Spiel. Da kommt so ein bisschen wieder der Geheimnis ja, Hunter durch. Da gab es ja auch mal eine Variante, wie man den... Gen Trap Hunter oder sowas genannt hat. Der war auch richtig cool. Fand ich sehr, sehr nice. Bietet wieder die Möglichkeit, so ein Deck um Geheimnisse zu bauen. Finde ich, ist ein gutes Meta-Deck. Finde ich eine gute Idee. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Der Schaden ist ein bisschen wenig. Für eine 4 Mana Karte nur 3 Schaden. Und selbst wenn man dann den ehrenhaften Sieg macht, man muss dann schon zwei wirklich sinnvolle Geheimnisse drin haben, die dann halt auch einen Folgeeffekt haben. Und die meisten Geheimnisse haben halt keine guten Folgeeffekte. Sei das jetzt eine Schlangenfalle, kriege ich drei 1 1 er wildtiere auf die Hand. Ist, naja, so geht. Sprengfalle wird ausgelöst, mache ich zwei Schaden auf alles, ist okay. Eiskältefalle, die einzig gute Idee, um sozusagen dem Gegner einen Diener, der angreift, wieder auf die Hand zurückzuschicken, finde ich auch in Ordnung. Und ansonsten halt die Frostfalle, die es jetzt neu gibt, der den Zauber blockiert. Also schwierig, so ein bisschen das Ganze ins Spiel zu bringen. Der Effekt ist ganz cool, aber auch nur, wenn der ehrenhafte Sieg reinkommt. Ja, würde ich an dieser Stelle nur drei Sterne geben. Dann geht es weiter mit dem Sturmlanzenkampf wieder. Eifer, Todesröcheln, euer nächstes Wildtier kostet zwei weniger. Also eine Vorbereitungskarte für Wildtiere, heißt ich spiele immer vier Mana aus, cleare eine gegnerische Karte, das Viech stirbt, die nächste Wildtierkarte kostet zwei weniger. Ja, ist halt ein... Ist halt ein Effekt, eine Vorbereitungskarte für ein bestimmtes Wildtier, was ich ausspielen will. Naja, muss man mal gucken, wie man das macht, welches Wildtier man dann auf jeden Fall herbeirufen möchte. Ich kann mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen, wie man das gut ins Spiel bringen kann. Ähm, vielleicht noch mit dem ähm, dieser Null-Mana-Karte äh, mit dem Rattenangriff, wo man sagt, okay, ich bringe den Sturmlanzen wieder ins Spiel, nutze den Zauber Null-Mana... Meine Diener greifen einen Gegner an, dann kann ich den nochmal aufs Feld rufen und dann hat er nochmal zwei weniger. Wäre natürlich ganz cool, aber Effekt halt zwei weniger für ein Wildtier. Ich weiß halt nicht, welches Wildtier man mit dem Effekt frühzeitig aufs Feld herbeirufen möchte. Ähm, Finde ich ganz okay, aber eigentlich auch nicht überragend. Und selbst in einem Todesröcheln Deck vom, ja, äh, vom Hunter, vom Jäger... Da weiß ich gar nicht, wo ich den Effekt nochmal haben möchte, wenn ich den zweimal haben, drin haben möchte. Naja, also kriegt an dieser Stelle von mir nur zweieinhalb Sterne. Ist ganz okay, die Karte, aber denke ich, wird man nicht so häufig sehen. Ich kenne da jetzt noch keine todesröchelnden Karte, die ich unbedingt, vor allen Dingen ein Wildtier, was ich unbedingt verkleinern möchte in den Kosten, was sich lohnt, dann halt einen 4-3er Alpha ins Feld zu werfen. Ist halt irgendwie, ja, ist ein bisschen schwierig. Dann geht es weiter mit der Heldenkarte Bestienjäger Jäger, Tavisch. Kampfschrei entdeckt zwei verbesserte Geheimnisse und bringt sie ins Spiel. Dann gucken wir uns mal an, was verbesserte Geheimnisse sind. Ähm, Geheimnisse sind alles, was man hier herbeirufen kann. Da verbesserte Eiskältefalle, verbesserte Schlangenfalle, 
Verderbtes öff Verbessertes öffnet die Käfige. Ach so, also da werden halt alle Diener und alle Effekte ein bisschen verstärkt. Die Eiskältefalle sorgt dafür, dass der Gegner vier mehr Kosten hat. Die Schlangen haben 2-2 an Stats. Die Rudeltaktiken rufen zwei Diener herbei. Die Frostfalle sorgt dafür, dass zwei Zauber, also dass der Zauber zwei mehr kostet und öffnet die Käfige, ruft zwei welche Begleiter heraus. Also, naja, mal gucken. Dann hat man natürlich auch noch eine neue Heldenfähigkeiten, das Entdecken. Und zwar einen Wildtierbegleiter. Und da kann ich dann entweder Grummel, Leok oder Mischer aufs Feld rufen. Naja, also ist jetzt nicht ganz so übertrieben krass, finde ich in Ordnung. Aber da gibt es, glaube ich, bessere Helden. Der Bestienjäger Tavisch kriegt an dieser Stelle von mir dreieinhalb Sterne. Dann geht es weiter mit dem Bergbär. 7 Mana, 5, 6 an Stats. Spott ruft zwei Jungen mit 2, 4 an Spott herbei. Also, der Eisbär ist sozusagen eigentlich ein 9, 9, 14er Spott. Es ist halt ein sehr, sehr großer Spott, der im Weg ist mit 5, 6, der nochmal zwei kleine Spots herbei ruft. Finde ich sehr, sehr cool, weil wir momentan sowieso schlechte Spottkarten haben für den Jäger. Denn äh, die meisten Decks, die aktuell, wie ich ja schon gesagt habe, gespielt werden, ist ja der Piratenkrieger mit der Questline und der ist absolut OP aktuell, der ist komplett broken und äh, man muss da viele Spots haben, um gegen diese ganzen Piraten sich wehren zu können. Dann gibt es ja immer noch den dummen Handlanger Pein, der jetzt neu hinzugekommen ist durch die Todesminenerweiterung und wenn der zufälligerweise durch die abgeschlossene Quest vom Schiff herbeigerufen wird beim Krieger, dann hat man einfach das Problem, dass jedes Mistvieh, was er auf dem Feld raufruft, im Anschluss automatisch Ansturm hat. Man wird einfach niedergerommelt. Ist sehr, sehr unangenehm. Macht gar keine Freude, gegen den Piratenkrieger zu spielen. Da finde ich den Bergbär sehr solide. Gibt eine gute Möglichkeit, viele Spots in den Weg zu werfen. Kriegt an dieser Stelle von mir vier Sterne. Ja, und dann gibt es zum Schluss äh, noch eine legendäre Kampfkarte. Kommandant Itchman. Ähm, Kampfschrei ruft ein Wild hier aus eurem Deck herbei und verleiht ihm Eifer. Wird wiederholt, wenn dieser wird wiederholt, wenn es in diesem Zug einen Diener vernichtet. Das heißt, das ist eine 9-Mana-Karte, mit der ich theoretisch gesehen bei einem vollen gegnerischen Feld unendlich viele Wildtiere aus meinem Deck rufen kann. Das heißt, wenn ich da nur große Wildtiere drin habe, wie beispielsweise den Bergbär, ich rufe jetzt den hier rauf bei neun Mana, der Bergbär kommt raus, der kriegt Eifer und der Gegner hat einen kleinen Piraten oder eine kleine Kreatur. Ich düste da rein, töte die, ruft er gleich noch eine Kreatur aus dem Feld und dann kriegt die wieder Eifer. Das ist natürlich übelst nice. Kann ich mir als sehr, sehr guten Feldcleaner und auch als Finisher vorstellen, um ein volles Feld zu generieren mit großen Wildtieren. Finde ich ultra gut, die Karte. Der Effekt ist auch nice, weil er halt dafür sorgt, dass Karten aus dem Deck genommen werden und aufs Feld gerufen werden. Dadurch reduziert sich die, äh, der Random-Faktor, der Zufallsfaktor aus den Karten, die ich aus meinem Deck ziehe. Das heißt, wenn ich weniger Karten im Deck habe, ist die Chance größer, dass ich die Karte, die ich noch ziehen möchte, ja aus den bestehenden Karten ziehe, weil ja ein Wildtier verschwunden ist, weil es ja rausgerufen wurde aus dem Deck. Richtig, richtig, richtig gute Karte, kann man auf jeden Fall mitnehmen, kostet 9 Mana, ist eine finnischer Karte, das heißt man muss ja mindestens bis 9 Mana spielen und hoffen, dass man nicht tot gerusht wird vorher, also kann ich nur sagen, sollte man auf jeden Fall mitnehmen, kriegt an dieser Stelle von mir 5 Sterne. Ja, die Jägerkarten an sich sind alle sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, ich finde den Blutsucher am stärksten und auch diesen Kommandant Itchman finde ich sehr, sehr gut. Der Bergbär ist auch ganz okay und alle anderen Karten sind auch so, ja, mittelmäßig gut. Ich habe jetzt da bisher noch keine krasse OP-Karte gesehen, die man jetzt sagen könnte, okay, oh, der Jäger ist jetzt komplett broken und damit hat man eine 100% oder 80% Winrate mit einem Deck, ähm, Finde ich es gut gebalanced, kann man sich auf jeden Fall gut geben, die neuen Karten. Finde ich alle sehr, 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 sehr nice. Und ja, wenn man mal Jäger spielen will, sind auf jeden Fall diese Karte und diese Karte ein Muss in jedem neuen Deck. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, dort mit reinzunehmen. So, dann war es das mit dem Jäger und wir schauen uns die nächste Klasse an. Und somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos, egal ob Hearthstone, Gaming, Technik oder Unboxing. Und wenn ihr dem Ganzen live mal beiwohnen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei mir auf Twitch vorbei, www.twitch.com. 
twitch.tv slash und lasst einen kostenlosen Follow da, damit ihr über meine Livestreams informiert werdet. Und wenn ihr jetzt direkt weiterschauen wollt, dann klickt gerne hier rechts oder links auf die Endcard für weitere geile Hearthstone-Videos. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozog. Ciao!